好的，各位观众朋友们，大家好，这里是黑衣侦探，今天就让咱们结合前几天的前瞻讯息，一起来探究下叶兰这位新成女角色到底值不值得大家冲呢？首先，叶兰的官方定位是一个兼具高频伤害与战斗机动性的水元素输出型角色，九十级拉满的基础面板如视频所示，生命值成长较高，攻击力成长较低，和一些四星角色差不多，例如九七人角色等级突破加成。成为暴击率最大加成为百分之二十四点二，普通攻击为四段射击，特点是有一个破局的 buff 效果，即脱离战斗五秒后，下一次蓄力射击的时间减少百分之八十，变为零点三秒，并发射破局时，伤害基于夜兰的生命值上限，造成范围水元素 A O E 伤害，平平无奇小普攻，倍率也不怎么高，独有的破局效果需要后面 E 技能和命之作的配合 ，E 技能赢落纵命锁。具有点按和长按两种形态，点按是向前冲刺一段距离，长按是持续疾走，提高抗打断能力的同时，标记敌人结束疾走时造成水元素伤害，基于夜来的生命值上限。期间标记的敌人越多，越容易进入破局状态，也就是撞三个及以上敌人时必定触发。铲球效率的话，不管是点按、长按，都是固定四个，且技能 CD 都为十秒。Q 技能渊途玲珑闪，夜来。的核心机制大招，使用后造成水元素范围伤害，并召唤头子进行协同攻击，类似行丘的大招水莲剑。当场上角色普攻时，造成三次水元素协同攻击，每秒最多只能触发一次。不过，灵人公子开 E 期间和雷神开 Q 期间都能触发该协同攻击，伤害取决于叶兰的生命值上限，元素能量为七十，持续时间为十五秒 ，CD 为十八秒。天赋一，对内角色的元素类型越多。叶兰的生命值上限提升越多，模式跟云锦那个类似。天赋二 Q 技能期间可以增加场上角色造成的伤害，每秒提升百分之三点五，最高到百分之五十。该增伤效果不会随场上角色的更换而重置。生活天赋在璃月执行探索任务时，奖励增加百分之二十五。深贺同款命之作，一命增加一技能的使用次数变为两次，二命增加 Q 技能的上水效果每。一点八秒额外挂一次水，三命 Q 技能等级加三，四命根据 E 技能撞到敌人的数量提升全队的生命值上限，五命 E 技能等级加三，六命释放 Q 技能后获得特殊 buff， 在此状态下普攻变为发射特殊的破局使，视为重击伤害 ，buff 效果最多持续二十秒，发射五发破局使后移除。角色升级素材的话，需要层岩巨猿、遗迹巨蛇掉落的符文之齿，四十。六个星罗一百六十八个，愚人众掉落的灰迹若干，大经验书四百一十九本，魔拉二百一十万。技能升级素材需要裸头龙王掉落的鎏金之鳞十八个，繁荣书若干，愚人众灰迹若干，魔拉四百九十六万，至实之免三个。技能升级优先度 ，Q 技能大于 E 技能大于普攻，因为普攻与破魔使的伤害倍率有关，所以也需要升级。最好就是九级普攻，九级 E 技能，十级 Q 技能。五星武器推荐：首选若水这把夜兰转五，其次是终末劫探之师，然后是天空宫。四星武器推荐：地理宫、西风烈宫。再不行，活动白给的落霞也可，因为夜兰主要靠大招吃饭，自身铲球数量又固定，对元素充能这块还是有硬性要求的。生一物首推绝缘四件套，亦或是两水套加两宗式，再或者两水套加两千岩。杯子选水上杯，头选爆伤头，但暴击力。最好保持在百分之六十以上，反之就选暴击头。沙漏首选充能杀，优先保证能把大招转起来。配对组合的话，首推雷神国家队，把以往行秋的位置让给叶兰。其次是胡行中组合，把行秋换成叶兰，还有一个整活双水队，零人叶兰一起走。总而言之，叶兰这个角色强度还是在线的，不追求伤害的话，就全队充能当一个增伤挂水辅助去玩。不过目前挂的是弱水，比行秋。都还是略逊色一点，追求伤害的话就磕把转五硬之作，感觉没必要强磕，零命就可以。比较有吸引力的就是四命解锁的生命管效果，可以配合胡桃灵人这种吃生命值的角色。六命解锁的战场主 C 效果，但五发破局时伤害算算的话，其实也就那样。老黑真心不建议大家强上。那好的，视频制作不易，还望各位大佬点赞三连，咱们有缘下期再见，拜拜。